హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము పనస పండుతో టేస్టీగా పాయసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాము ఇది నార్మల్ పాయసం కన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పనస పండులో అన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ ఉండడం వలన మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది ఇక్కడ నేను పది పనస పండు తొనలను తీసుకొని వీటిలో ఉన్న గింజల్ని సపరేట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే వీటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటన్నింటిని ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిలో కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పేస్ట్ లాగా గట్టిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్లోకి వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకోవాలి నెయ్యి కాస్త మెల్ట్ అయిన తర్వాత పది నుంచి పదిహేను వరకు జీడిపప్పులను వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కాస్తంత ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కొన్ని ఎండు కొబ్బరి ముక్కల్ని వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకొని ఇది కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకొని వీటిని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి అలాగే కొన్ని ఎండు ద్రాక్షలని కూడా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో వన్ కప్ వరకు తురుముకున్నటువంటి బెల్లాన్ని వేయాలి అలాగే మూడు ఇలాచీలను ఇలా లైట్గా దంచుకొని ఇందులోకి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి అర కప్పు వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఈ బెల్లం మొత్తము పూర్తిగా కరిగిపోయేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని ఇది చల్లారిన తర్వాత మనము ఇలా ఫిల్టర్లో పోసుకొని దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన బెల్లంలో ఏదైనా మట్టి లాంటివి ఉంటే మనకి పైన ఫిల్టర్లోనే ఆగిపోతుంది ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పాకాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో మరి కాస్త నెయ్యిని వేసుకోవాలి ఇక్కడ టూ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా పనస పండు మిశ్రమాన్ని ఇందులోకి వేసుకొని బాగా గట్టిగా అయ్యేంత వరకు దీన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చిక్కగా తయారైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి మనం పాకం పట్టుకున్నాం కదా బెల్లాన్ని ఇందులోకి పోసుకోవాలి ఈ విధంగా పోసుకున్న తర్వాత ఈ బెల్లం మొత్తం పూర్తిగా ఇందులో కలిసిపోయే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులోని ఒక కప్పు వరకు కొబ్బరి పాలను యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెష్గా ఉన్న కొబ్బరిని తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పాలని తీసుకొని ఇందులోకి యాడ్ చేయండి ఈ కొబ్బరి పాలు వేసుకోవడం వలన ఈ పాయసానికి మంచి రుచి వస్తుంది ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోని హాఫ్ కప్ వరకు కాచి చల్లార్చుకున్నటువంటి పాలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా పాలు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం వేయించి పెట్టుకున్నటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఇందులోకి వేసుకోవాలి ఇది ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు దీన్ని బాయిల్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువగా కూడా బాయిల్ చేయకూడదు అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండి పనస పండు పాయసం తయారైనట్లే దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్